ัสดีค่ะเชิญค่ะคุณพ่ออานุนะบะคนะ gain exchange student so m e r o n tayong 12 steps para m a g i n g exchange student so kung gusto mong malaman yon just keep on watching so s u t ko nga pala ngayon ng aking national costume ang barong tagalog kasi parang inisip ko sayang na hindi ko sino otyo mag m e r o n pa ako ibang mga national costumes don na parang Mindanao style kaya pero bumili nagdala din ako na Um, barang tagalog which is yung pambansang ay natin kasi o t a y so ayon sabi ko why not i s u o t ko na lang dito sa exchange vlog ko kasi sa ayon naman hindi ko siya na suot at all kasi nga ang dami na yare feeling ko magkakarad kami talaga ng cultural event kaso nga ayon d u m a t i n g yung si covid 19 at sinira niyo lahat ayon apparently ayon na lahat ng nangyare the k a g u l o na and everything so wala medyo ruined na yung exchange life ko but i'm making the best out of it kaya ayan nagbablog na naman ako na nagbablog kasi n a m a w a l a k o n g gawin kasi I am done with my semester already at Chula so I'm just waiting for my grades and I hope maayos maayos yung mga grades na makuha ko so ayan t u m a w a na tayo doon sa ating steps on how to become an exchange student okay ang first step natin ay walang iba kundi look for announcements Ayan. First of all, look for announcements. Ang gawin mo, i-check mo lagi yung mga bulletin board n y o sa college n y o sa university n y o g a n y a n Hamikot i k o t ka mag-check check ka habang nagaantay ka ng jeep, habang nagaantay ka ng susundo sa yo, g a n y a n I-check mo yung mga bulletin board kasi usually j a n p i n a post ng offices yung kanilang call for applications sa kanilang international exchange program. So check m r e n minsan yung online websites kung alam mo yung mga offices na nag-offer ng exchange programs i-check mo lang yun lage and i-check mo yung mga shared posts na mga friends mo na nag-exchange na at yung mga gusto pang mag-exchange kasi for sure yung mga yan um, i s h a s h a r e nila yung mga dating nag-exchange i s h a s h a r e nila na may call for applications kasi ako d o n ko personally na kita eh. shared post ng isang exchange alumnus yan dun ko nakita na a oh, w may call for application so parang g s i g e t r y natin g a n y a n tapos check nyo rin yung mga gusto mong mag-exchange malay mo mga friends kayo na may gusto mag-exchange so s i n e s h a r e nila na parang s a b i n y a l u sa post nila na oh guys tara apply tayo g a n y a n o di ba g a n y a n naman talaga n a g u u m p i s a lahat ng yan nakita natin lahat sa Facebook sa Twitter social media nakikita na lahat yan so that's the first thing you need to do look for announcements second Get to know the important offices. So in UK Diliman, we have two offices. We have the Office of International Linkages UP System and Office of International Linkages UP Diliman. So mga ibang offices sila. Ano k a p a n pinagkaiba nila? Basically, yung Oil Diliman ay sineserve yung mga Diliman students, UP Diliman students. So, e t o na lang mga s a y i n g ko na lang kasi ginawa ko naman yung outline ko why not, di ba? Sabi handles international affairs of UP Diliman, including partnerships with foreign universities, student exchange programs, and etc. Yun a m a n g UP um, oil UP system sila yung nagayos na mga different partnerships, foreign partnerships, exchange programs for the whole UP system. But their office is located at UP Diliman. So ayon, ako nagaplay ako sa UP system. May pinagkaiba kasi yung dalawa. So ayon, since they're different offices, magkakaiba rin yung partner universities nila. So ako personally nag-apply ako sa UP system kasi mga preferred choices ko ng universities ay nandoon sa UP system. Ang problema ng alang don kalaban mo ang buong UP system. Merong mga nag-apply from UP Los Banos, UP um, Mindanao at kung iba iba pang mga UP. Units, so sila yung mga makakalaban mo dun sa exchange program na ina-apply mo. So ayon, 
Ikaw bahala kung saan mo balak mag-apply ganyan. So kung hindi ka naman taga UP, try mo pumunta dun sa office ng international linkages o kaya international affairs doon sa inyong university para mag-inquire kung ano nga ba, meron ba silang exchange programs, ano yung mga partner schools nila. Kasi for sure kapag partner university nila yung university na gusto mong puntahan abroad, for sure libre yung tuition. Tapos, meron mga scholarship something like that. Ang third step naman natin ay check the requirements and eligibility. So, i-check mo kung ano ba yung mga requirements na kailangan dahil for sure marami yan. And of course, i-check mo kung eligible ka nga ba talagang mag-apply. So, ito yung mga i-check natin. Babasahin ko sila isa-isa. So, para sa ating eligibility, dapat ay undergraduate or graduate students who are currently enrolled in UP Diliman. Sa iba naman, for sure, dapat enrolled ka dun sa university mo. Diba? Para makapag-apply ka sa exchange program under that university na may partner university dun sa host country. And then next, sophomore or junior standing with a cumulative general weighted average of 1.75 or better. Tapos naman para sa mga graduate students, 1.5 or better. So, ayan. Siyempre, tatanggapin ng university yung may good scholastic standing. Or, okay, let's say it, excellent academic standing doon sa school na yun. Kasi, ang i-represent mo, hindi lang yung university mo. Pati yung buong Pilipinas, dadalhin mo doon. Kasi ikaw yung parang um, representative nila. Ganyan. Tapos, ang third naman ay must be at least 18 years old. Ayan, dapat legal ka na. Willing to learn a new language. Not a previous exchange student. O, oh, bawal na yung umulit. So, hindi na ako pwedeng umulit. Okay? Tapos, willing to engage in return service activities for UP Diliman. Kasi for sure, magkakaroon ng mga iba't ibang mga activities yung Office of International Linkages, ganyan. And ayun, parang we are in a way required to help them, ganyan. Parang i-return yung service kasi tinulungan nila kami para makapunta dun sa amin, para makapag-aral abroad. Ito naman yung mga requirements na kailangan. Ito yung parang mga basic. Ito yung, okay guys, Lahat ng requirements nito ay sa UP Diliman. So, check nyo sa university nyo kung, kasi for sure, in a way, magkakapareho yung mga requirements. Ganyan. So, i-check nyo na lang din sa university nyo kung pareho. Pero sa UP Diliman, ganito yung mga requirements na kailangan. Okay, yung International Exchange Program Application Form. Yung conforming, signed by your parent or legal guardian. One-page curriculum vitae. So, dapat one-page lang yung CV mo. Yung mga importante lang yung ilagay mo, huwag ka na maglagay-lagay na parang, ano, ganyan, works at Krusty Krab. Tsare! Ayan. Tapos, ilalagay mo rin doon yung latest true copy of grades with GWA computation. Include transcript from previous school if transferee. So, since ako ay isang transferee from FU Diliman, pati yung transcript ko sa FU Diliman, kinailangan ko rin i-request sa OUR ng UP Diliman para maibigay sa kanila yung um, transcript ko. So, basically, kailangan talaga nila lahat ng grades mo, yung background mo. Ganyan. Next is two, two sealed accomplished recommendation forms from UP professors. So, madali na lang to kung meron kang mga naging professors before, na parang sa tingin mo you did well in their class, you could go to them and ask them, hey, teach, hey, prof, pwede po bang makahingi ng isang um, recommendation letter kasi kailangan ko mag-exchange, ganyan, ganyan, ganyan. For sure, sobrang matutuwa sila na sila yung hiningan mo, ganyan. And, ayun, for sure, babalikan mo sila kapag natanggap ka maging exchange student kasi malaking tulong yung pag-recommend nila sa'yo. Ayan, next ay, essay on why the student wishes to be an exchange student and defend university choices. So, yung essay na to ay 500 to 750 words lang dapat. So, kung naka-single space ka lang sa word, isang pahina lang dapat yung iyong essay. Tapos, dapat sasabihin mo doon kung bakit mo gusto maging exchange student, kung bakit yung university na yon, yung gusto mong puntahan. Kasi, doon sa application form, bibigyan ka ng tatlong choices. So, mamimili ka ng universities from different countries, ganyan. So, may tatlo yan. Ang pinili ko na una ay yung Osaka University sa Japan. Second choice ko ay National University of Singapore. 
And third choice ko ay Chulalongkorn University, Thailand. And natanggap ako sa third choice ko, which is in Chulalongkorn University, Thailand. And um, next pa na kailangan ay photocopy of your registration form or yung Form 5 sa UP. Photocopy of student's valid passport. If not available, copy of appointment for passport application. So, binibigyan pa nila kayo ng chance para mag-apply for your passport. So, kung gusto mo talaga mag-abroad, of course, kailangan mo talaga ng passport para makalipad. Ganar! Ito nga pala yung ating mga possible host countries. Pwede kang mag-aral sa Brunei, Canada, Cambodia, France, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Spain, Taiwan, Thailand, and Vietnam. So, yun yung mga possible host countries for sure. Merong, kaya nilista to ng UP kasi meron silang uh, mga partner universities doon sa mga countries na to. And dun, um, sa mga other universities naman, you could always, always check dun sa Office of International Affairs nyo. Inquire kayo kung ano nga ba yung mga partner universities and kung ano nga ba yung pwedeng mga host countries. For sure, merong mga ino-offer na exchange programs yung mga universities nyo. So, huwag kayong mahiyang lumapit kasi sobrang babait ng mga tao doon sa mga offices na yun. Lalo na sa offices namin, oh my god! All Diliman, all UP system, sobrang bait nyo po. Thank you so much! Next thing ang fourth step ay apply and submit everything on time. So, ayan, dapat lahat ng requirements kompleto, lahat mapasa mo on time, bawal malate. Kasi parang, okay, magbibigay ka dapat ng impression na parang, okay, mag apply ka as an exchange student, tapos late ka magpapasa. Girl, di ka matatanggap! Sinasabi ko na sa'yo. Anyway, ayun, kami, <laughs> kami ni Jim, saktong the day of the deadline. O, at least, hindi yun late. O, kasi syempre, maraming mga papeles talaga yun na kailangan gawin. Tapos yung essay ko, sobrang ginandahan ko pa. Kailangan talaga! Mapakita mo sa kanila na parang deserving ka talaga mapadala abroad. Tapos, ayun, um, happy naman. That day, ito yung video namin. Konnichiwa! Konnichiwa! Charot! Konnichiwa des! Anong itchichika mo? Um, nasarap sa feeling magpasa. Na yes, man. after two one, weeks, month. one month. One month of preparing. Oh, totoo ba? Oo, totoo. Oo, one month of preparing. Nag-plant pa kami. Tapos ngayon, nagpasa na kami. Yay! Yun lang. Yun lang. Share Kika lang namin. namin. <laughs> Ayan. Tapos, submit sa amin ay sinubmit namin siya dun sa Office of International Linkages, Diliman, and then ipinasa siya sa oil system. Ganun yung nangyari sa amin. Pero sa inyo, for sure, ipapasa yan. Most probably dun sa, sa inyong Office of International Affairs. Or kung ano man, student affairs, something like that, or academic affairs. Next step, ang fifth step natin ay attend the interview. So, ang um, pinaka isa sa mga pinaka crucial na kailangan mong gawin sa pag apply ay yung pag-attend ng interview. Huwag na wag mong kakalimutan, girl. <laughs> Maaga yan for sure and is schedule kayo. So, ang sa akin nangyari siya noong February 8, 2019, 9:12 AM Oil System Office doon sa Quezon Hall. Malapit kay Oble doon. Doon kami na interview sa administration building. Ngayon. So, ang nangyari ay, pangalawa ako sa mga may interview. Yung una, yung kaibigan ko, si Jim. 9 a.m. siya, tapos 10 minutes lang yung interview, tapos may interval lang na 2 minutes para kapag mag-change. So, ayan, 9.12 ako. So, sabay kami ni Jim na nagpunta doon. Parang mga 8-something, nagkita na kami, ganyan. Tapos, nasa office na kami, naka-formal attire, ganyan. Tapos, kabadong-kabado, ayan yung picture namin. Yan yung picture namin ni Jim bago kami ma-interview. Sobrang kabado as in. Tapos yung after nun parang shocks. Sobrang oh my god! Okay, next time ko na sasabihin kung ano nangyari doon sa, sa mga next vlogs na lang. Sabihin niyo sa akin kung gusto niyo malaman. Ayan, panel interview siya. So, most probably dalawa or tatlong tao ang mag interview sa inyo. At yung isa na nag-interview sa akin ay yung director mismo na Office of International Linkages. Si, si Sir Gil. Hello po, Sir. Sorry. <laughs> Thank you po sa pagtanggap sa akin. Ayan. Andito na po ako. Hindi di ko lang po alam kung kailan ako makakabalik. <laughs> Ayan. Okay, next. Ang ating sixth, sixth step ay 
Wait for the results. Okay, ayan. Diyan na nagsisimula ang hirap. Kasi parang lagi mo na lang iisipin na parang okay, tama ba yung ginawa ko? Lahat ba napasa ko na yung requirements? Ginawa ko ba yung best ko doon sa interview? Nakapag-English ba ako ng maayos? Nasabi ko ba lahat ng dapat kong sabihin? Yung mga ganyan, parang hindi mo alam. Parang, ah... Uh... Sobrang iniisip mo na, in-overthink mo na lahat na parang, ah, hindi ko alam kung papasa ba talaga ako, ganyan. Anyway, yon Tapos, dumating na ang, ng resulta. Maybe parang, two weeks after, or three weeks after, lumabas na yung resulta. Ayan. February 27, 1.52 p.m. Sa Edser Tambay, <laughs> nakareceive ako ng email. Yung Edser Tambay, nandun pa siya sa left wing noon ng UP College of Education. At, oh my God! As in, talaga na pasigaw ako nung pagkareceive ko ng email para ang result of application. Okay. Oh my God, oh my God. Sabi ko talaga, bubuksa ko na ba? Bubuksa ko na ba? Tapos pagkabukas ko, congratulations! <laughs> congratulations, natanggap ka sa um, Jula Longkern University as an exchange student. So, ito yung email. Ayan yung email. Tapos parang, hindi ko talaga alam yung gagawin ko noon. Pumunta ako agad sa council office para ikwento ko yan sa mga council mates ko. Pero I forgot kung nandun ba sila. Pero ang nakita ko talaga dun na naaalala ko ngayon ay si Mikey. Mikey, hello, shout out sa'yo. Sabi ko talaga sa kanya, Girl, natanggap ako! Tapos sabi niya, Wow! <laughs> thank you, thank you, thank you so much. Isa ka sa mga unang nakaalam talaga, Mikey. Next step ay... Research about the host university and expected expenses. So, ayan, mag-research, research ka na. Since natanggap ka sa Chulong University, ano ba yung mga magandang programs nila doon? Saan, saan pinaka-fit yung uh, course mo sa course nila doon? Parang saan ka nila i-admit na course, ganyan. Ano yung mga subjects na pwede mong iti, ganyan. Mag-research ka na rin about your host country. Like yung cost of living, mahal ba? For me, nag-research ako about it and mas mahal ng 11% dito sa Bangkok than in Manila. So, medyo mapapamahal tayo ng kaunti. Pero for sure, mas mura naman to kasi sa America at Europe, di ba? Something like that. Kasi nasa Asia tayo. Southeast Asia nga, mas mura for sure. Kasi kapag magpunta ka na sa East Asia, medyo mamahal ng kaunti kasi Japan, Korea, ganyan. Tapos, i-check mo na rin ano yung mga food doon. Matatayipan mo ba yung mga food doon? Magkali ka ba sa spicy? Kasi sa Thailand, puro spicy, ganyan. Pero marami namang hindi spicy. At doon ako pumupunta. <laughs> kasi hindi ko talaga masyado gusto yung spicy. Kasi, hindi kinakain ang chan ko. Anyway, ayan. I-check mo na rin yung mga do's and don'ts doon sa country na yon Na parang tradition nila. Traditions, yung culture. Something like, mag-research ka about it, yung mga do's and don'ts, pinaka-importante sa lahat. Siyempre, dito ba dapat maging magalang ka? Ka? Or ka? Yung gagamitin mo, tapos nagwa-why ka kapag nakikita mo yung mga elders, or ganyan. Tapos, sa uh, king, bawal mag-disrespect, something like that. Yung mga ganun yung mga ni-research ko about it. O kaya nagtanong-tanong ako, tapos yung mga kaibigan ko sinasabihin din nila, kung you, ganito, ganyan, ganyan, ingat ka dun na, ganyan. So, pinaka, ano talaga, matutulungan ka na, pag -re research mo at pag ask mo sa friends mo. So, very helpful talaga yun. Pwede rin yung ano, parang i-check mo yung SIM na pinakamura. Ano nga ba yung monthly subscription na kailangan mong kunin monthly, ganyan. I-check mo, mga ganyan. Ganun ka-specific. Pero hindi ko ginawa yun. Pero kasi parang sinasabi ko na sa inyo. Kasi baka, okay, go. Baka makatulong sa kanila. Ano yung magandang monthly subscription? Ano yung magandang SIM? Network? Ganyan. Kasi may mga mababilis talaga. May mga babagal. Dito for me, mabilis talaga yung AIS. Pero nag-true ako. Tignan nyo, nagsisisi ako. Dapat mag-research na kayo beforehand. Check mo rin yung mga festivals na tatama or yung mga important occasions na tatama sa exchange program mo. For example, sa amin, um... Madadatnan ko sana yung Songkran Festival which is yung parang basaan all around Bangkok and all around Thailand. Ang problema ay tinamaan tayo ng coronavirus. Nakakaloka. Na-cancel. Na-cancel yung Songkran. Ang lungkot. For sure, babalik ako sa Thailand para mag Songkran Festival. Okay? Sabihan niyo ako kung G kayo, G ako. And next, I seek advice from exchange alumni. 
Mayroon akong dalawa na kilala or needs ko sila before. Yung isa ng Korea, si Ate Teen. Buddy, hello! Yung next ay si Kuya Perry. Nag friend ko rin siya, org mate. Nag National University of Singapore siya. So yun yung mga tinanungan ko talaga na parang, Hey, ganito, paano nga ba yung kailangan kong ganyan? Ang eighth step natin ay, if needed, apply for a scholarship. Ako kailangan ko talaga kasi hindi kaya ng budget natin. Oh, kasi ang, ang ibibigay lang ng UP since you're a partner university ay tuition fee waiver. So, ililibre lang nila yung tuition fee. And the rest, ikaw na ang bahala. Pero ayun, meron silang scholarship na ina-offer which is yung Move Up. Mobility for Vigor and Excellence. Ito ay needs-based. So, depende sa socialized tuition system bracket mo kung ano ang ibibigay sa iyo na assistance ng airfare, uh, insurance, accommodation, or living allowances. So, sa akin, nakuha ko yung apat na yun. Yung move up, kakailanganin mo ng halos same requirements doon sa dating in mo as an exchange student. So, another application na naman dito sa scholarship. So, ipapakita ko na lang dyan yung mga requirements kasi sobrang haba na nitong vlog na to. May dagdag lang dito na approved study plan. Yung study plan mo, dun mo papakita yung mga gusto mong courses na punin. Tapos, consult mo pa yun sa academic advisor mo na kung pwede ba siya sa program mo, ganyan. Kasi para malaman kung maka-credit ba yung mga subjects mo pag uwi mo. Kerry? Kerry. Nine. Process other pertinent documents. Cross-registration, visa application, and host university application. Cross-registration para lumabas doon sa inyong online registration system na enrolled ka sa ibang institution para hindi ka matag as nag-LOA or nag-AWOL, absence without leave, ganyan. Next ay visa application. Pupunta ka sa embassy ng inyong host country, Pilipinas. In my case, pumunta ako sa Royal Thai Embassy sa Makati. Yung besa ko nagpaulit-ulit pumunta doon at nagbayad ako ng 3,600 para sa visa application, which is yung student visa ko. Nakuha ko naman siya. Nalip, muntik pa nga kong saraduhan. Thank you so much, Thai Embassy. I'm here now. Sorry, ka. Kapkun ka. Ganon. Next ay host university application. Hindi pa natatapos ang lahat ng application na yan. Meron ka pang isang apply yan. Yung host university mo. mag up Tutulungan ka naman ng ano dito, ng office. Like, bibigyan mo lang yung document sa kanila. Then, ibibigay nila sa host university. Tapos, parang sasabihin ka ng university na ganito yung mga gagawin mo. I-email ka nila. Tapos, in my case, since ako ay under ng AUN, ACTS, or ASEAN University Network, ASEAN credit transfer system, kailangan ko mag-apply sa site nila tapos ilista yung mga possible courses na kukunin ko, ganyan. Tapos meron pang pa-essay doon, ganyan. Ang haba-haba noon, nakakaloka. Anyway, ayun, panibagong application na naman, hindi tumitigil ang application at pag-aasikasa ng documents. So, tsaga. Sipag at tsaga, patience, ituloy mo lang hanggat Kasi malawit ka na, natanggap ka na, girl. Tuloy mo na, malapit ka na eh. Palipad ka na. Go! Go ka na doon. Ganyan. Next, ang 10th step natin. O, oh, yan malapit na, guys. Sorry, ang dami kong sinasabi. 10th step natin ay attend the pre-departure orientation. Pinaka-importante na pumunta ako sa pre-departure orientation kasi doon nila i-explain kung ano nga ba yung dapat mong i-expect sa exchange program, yung mga reminders na kailangan mong malaman. Kasi for sure, sobrang makakatulong yun. Kasi lalo na kung hindi mo pa masyadong gamay yung mga dapat mo kailangan mong dalhin, dapat mong gawin, something like that. Sila talaga yung makakatulong sa'yo. At nandoon, merong mga testimonials din doon. Yung mga exchange alumni, nandun sila para magbigay ng kanilang mga um, experiences during their exchange program. Tsaka na rin yung mga tips na pwede mong magamit for as a, ay, magamit as an exchange student. At opportunity na rin yun para makapagkaibigan sa mga kapwa mo exchange students. Mali mo, may kasama ka palang mag exchange din sa Thailand, edi eh, pareho kayong Pilipino na nandoon. Ang problema doon, ako lang mag-isa. Kasi hindi na tuloy yung isa kong kaibigan. Ayan, sayang, may kasama sana akong Pinoy. Anyway, ayun, pwede mo silang ma-meet doon. For example, yung kaibigan ko may na-meet siya na parang magja-Japan din. O, ba? Ang happy, may kilala kang Pinoy sa Japan. So, pwede kayong mag-ikot-ikot habang wala kang ginagawa. Ganyan. 
O ba diba, sobrang ganda na ma-attendan mo talaga yung pre-departure orientation. At isa pa ay nagkakaroon din ng UP Study Abroad Week. Doon mo pwedeng imbita... Ay, dapat pala sinabi ko pa yun kanina. But anyway, insert ko na lang dito. UP Study Abroad Week. For sure, merong mga parang mga caravans, ganyan, na pwede mo puntahan kung saan. Marami dyan makikita yung mga exchange programs na in-offer ng university nyo. At end kayo sa mga yun. Eleventh step ay book everything in advance. Flight, accommodation, everything. Kung hindi ad in advance, parang, ano man, weeks before your flight. Ayan. Kung wala ka nang hinaantay na scholarship at alam mo na kung kailan magsastart yung exchange program mo, might as well magbuka na ng flight and accommodation mo sa inyo host country. Kung hinaantay mo ang allowance mo from your scholarship, kailangan at kailangan mo talaga mag-abono for your flight. Para ano, maaga mo siya, for sure may mga, baka mura pa siya pag maaga. Pero kapag, kunyari, nabigay na sa iyo yung pera for your scholarship, tapos the day before your flight pa lang siya nabigay, kung okay, magkano na yung flight na yon sobrang mamahalin na niya, di ba? So, para mas maganda mag-abono ka na muna, tapos i-reimburse mo na lang next time kapag nakuha mo na yung scholarship, di ba? Next, ang 12 step. 12. Ano <laughs> 12 step, ang last step natin ay hindi ko alam kung part siya ng application process, pero wala. Sinali ko siya kasi parang what, kailangan ko siya. Ganyan. Spend time with your family and friends. Kasi girl, 4 to 5 months mo silang hindi makikita. Ako talaga parang ginawa ko yung lahat para makapag-bonding ako sa kanila. Yung mga friends ko sabi ko, oh, ipuntahan niyo ako sa ganito. Magkita tayo sa ganito. Kahit yung mga high school friends ko, kinita ko before ako umalis. Eh, araw-araw ko nakakasama yung family ko, ganyan. Kasi importante na makasama mo sila muna. Sulitin mo kasi 5 months kang mawawala. Mahirap ang um, separation anxiety, to be honest. Nagkalagnat ako ng first week ko dito. <laughs> Nakakaloka! <laughs> Huwag mo kakalimutan magdala ng national costume para if may cultural event, may maisusuot ka at may pagmamalaki mo ang ating kasuotan. At kung hindi ka pa marunong magluto, magtupi ng damit at maghugas ng pinagkainan, mag-practice ka na. Sis, you're all on your own abroad. You're all on your own. Prepare yourself to be a strong, independent Filipino. Wow! Ganun dapat! Ganyan. Kasi for sure, dito ikaw na yung gagawa ng mga desisyon mo. Pero of course, you can always consult your family and friends. But at the end of the day, it's always you who's gonna decide. So, ayun. That's basically it for my How to Become an Exchange Student vlog. So, if you want more of these videos, please subscribe to my channel, like this video, comment kung ano pang gusto nyo gawin ko na mga videos about exchange life. And, ayun! Thank you so much! Guys, 3,000 subscribers na tayo and naka 4,000 view hours na tayo. Sobrang, sobrang, sobrang thank you so much sa panonood at pagsubaybay sa aking mga videos. Marami pa akong surprise ang inihahanda para sa inyong lahat. So, stay tuned and stay safe! Bye!